안녕하세요. 태블릿 즐구입니다 오늘은 블랙베리 키2의 삼성 기어 S3를 사용해서 삼성페이를 사용하는 방법을 공유 드리고자 합니다. 삼성페이 때문에 삼성 스마트폰을 사용하시는 분들이 많이 있지요. 꼭 블랙베리를 구입하지 않아도 다른 스마트폰 모두 해당되는 방법이기 때문에 지금 잘 보신다면 도움이 될것 같아요. 최신 삼성 액티브나 워치 시리즈를 구입하게 되면 티머니 기능밖에 없어요. 그래서 삼성 페이를 이용하기 위해서는 반드시 구형 모델인 기어 S3가 필요합니다. 국내에서는 NFC와 MST 모델이 필요한데요. MST 기술은 국내에서 사용할 때그 마그네틱 결제 시스템을 자기장을 구현해서 일반 카드 리더기에 가져다 찍 긁기만 하면 은 카드를 긁는 것과 동일한 방식의 결제가 가능하기 때문에 꼭 핸드폰을 켜지 않고도 네. 결제를 할수 있는 방식이에요. 네. 네. NFC 스티커 삑이라는 걸 최근에 봤는데 코렐 기반의 앱 교통카드예요. 발급해서 충전하는 사용하는 방식인데 충전은 무료라고 광고하고 있는데 신용카드로 충전을 할때 카드 수수료가 2.6% 있더라고요. 그리고 충전 금액을 환불하면 수수료가 역시 500원이 필요합니다. 그리고 티페리 제품도 있어요. 티머니 방식을 사용하는 NFC 스마트 밴드인데요. 후불제가 아니라 충전을 해줘야 되고 또 충전할 때 수수료가 3%예요. 이두 제품 모두 이렇게 사용할 수 있는 곳이 제한적이라는 또 단점이 있어요. 반면에 삼성페이는 아무래도 후불제라서 편리하지요. 또 삼성페이는 카드사의 수수료를 받지 않습니다. 네, MST 모드는 아쉽게도 삼성 기어 S3가 마지막 모델이고 이후 출시되는 제품은 없기 때문에 구형 모델을 써야 된다는 단점만 극복을 한다면 굉장히 편리한 방법이라고 할수 있겠습니다. 제가 최근에 2020년 5월 기사를 봤어요. 이 기사를 봤을 때 제가 8월 달 봤는데 그때는 이미 어, 기어 S3를 구입했을 때예요. 기사를 늦게 본 거죠. 근데 삼성페이가 3년 만에 삼성페이 미니를 접는다는 내용이에요. 굉장히 충격적이었어요. 이유는 최근 들어 이 서비스의 이용자가 급격하게 줄었기 때문이라고 하는데 구글 플레이 스토어가 아닌 다른 스토어에서 APK 방식으로 다운을 받아갖고 설치를 하면은 다행히 동작은 해요. 동작할 수 있었던 이유가 삼성페이 미니 기존 고객들에게 불편함을 주지 않기 위해서 서비스는 지속적으로 하기 때문이라고 하네요. 이 삼성페이 미니 앱을 실행시켜주고 그 다음에 기어 S3도 이렇게 꾹 눌러주면은 삼성페이가 실행이 되면서 카드를 추가할 수 있게 돼 있어요. 이렇게 핀번호 입력하게 돼 있는데 핀번호 입력하고 그 다음에 핸드폰과 통신을 해고 카드 보내기 기능을 사용하게 된다면 은 원활하게 카드를 추가할 수 있어요. 그리고 이렇게 핸드폰을 꼭 키지 않고 이런 식으로 보이는 것처럼 삑 하고 찍기만 하면 은 되기 때문에 굉장히 편리하게 사용을 할 수가 있어요. 이 방법을 이용하기 위해서는 반드시 두 제품이 블루투스로 연결돼 있어야 됩니다. 이상으로 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.